In diesem Video erfährst du die sieben Einkommensquellen von Millionären und warum du mehr als eine Einkommensquelle brauchst. Wie viele Einkommensquellen hast du denn zurzeit? Und falls du nur an eine denkst gerade, nämlich dein Gehalt, wie viele weitere Einkommensquellen fallen dir denn noch ein? Also wie viele verschiedene hast du jetzt so im Kopf? Hi erstmal, mein Name ist Marco und meine Leidenschaft ist es, Menschen Wege zu zeigen zu mehr finanzieller Intelligenz. Und lass uns einfach mal beginnen und diese Einkommensquellen strukturiert durchgehen. Und zwar ist die erste, das ist wahrscheinlich die, die dir auch im Kopf gekommen ist, das Gehalt durch Arbeiten zu beziehen. Zum Beispiel werden auch Ärzte oder Freelancer oder CEOs von großen Unternehmen die sich eigentlich als finanziell frei bezeichnen würden, trotzdem unter diese Kategorie fallen. Denn sie erhalten nichts anderes als ein Gehalt und verkaufen ihre Zeit. Sie tauschen also ihre Zeit und letzten Endes eben ihre Freizeit gegen Geld. Und das hast du nicht nur als Festangestellter, sondern das hast du auch als sogenannter Freelancer, wenn du deinen Kunden deine Zeit verkaufst. Das ist erstmal klar, das machen die meisten, das wissen wir und das große Problem dabei ist, dass deine Zeit halt nur begrenzt ist. Das heißt, wenn du wirklich irgendwann mal reich werden willst oder zumindest mehr Geld besitzen willst, als du jetzt hast, dann musst du den begrenzenden Faktor rausnehmen. Also kommen wir direkt äh, zur zweiten Einkommensquelle, nämlich die Einkommen durch Gewinne. Und das kann zum Beispiel ein Produkt sein, was du verkaufst, das kann ein Service sein, den du anbietest oder es ist vielleicht eine Dienstleistung, die du verkaufst, um einen Gewinn zu machen. Und in diesem, also in diesem Augenblick, wenn du das tust, also wenn du nicht mehr deine Zeit verkaufst, sondern wenn du plötzlich ein Produkt, ein Service oder eine Dienstleistung verkaufst, wirst du vom Arbeitnehmer zum Unternehmer. Und das Internet hat diese Transformation von ganz, ganz vielen extrem leicht gemacht heutzutage. Und Passives Einkommen und passive Einnahmen sind eben der erste Schritt, wie du dieses Zeit gegen Geld Hamsterrad entkoppeln kannst. Ja, wie du halt rauskommst aus dieser ständigen äh, ja, Zeit gegen Geld Phase. Allerdings, auch hier werden genau wie beim Gehalt ziemlich hohe Steuern fällig, auch wenn man das dann teilweise mit verschiedenen Unternehmensformen, wie zum Beispiel einer GmbH, etwas abfedern kann. Ja, kommen wir zur dritten Einnahmequelle und zwar sind das sehr spezielle Einnahmequellen, die kaum einer kennt, aber Einnahmen aus Lizenzgebühren. Lizenzgebühren, das sind sozusagen relativ lukrative Möglichkeiten, dich selbst zu multiplizieren, nämlich indem du zum Beispiel ein Buch schreibst, einen Film machst oder zum Beispiel Musik produzierst und das dann über ein Lizenzmodell vertreibst. Ja, da gibt es große Lizenzgeber oder Lizenznehmer, wo du dein Produkt einstellen kannst, sowas wie Apple Music oder sowas wie Amazon oder wie KDB. Die dritte Einnahmequelle sind dann, das ist meine Lieblingseinnahmequelle übrigens, sind Einnahmen durch Mieten, also durch den Mietzins und zwar kannst du nicht nur Mieteinnahmen aus Immobilien erzielen, sondern wir leben in einer sogenannten Shared Economy. Shared Economy heißt, wir teilen sehr, sehr viele Dinge miteinander. Vielleicht hast du schon mal gesehen, dass man sich auch privaten Auto von jemand anderen leihen kann, dass es sowas wie Mitfahrzentralen gibt, dass man sich ein Fahrrad ausleihen kann oder ein Fernseher oder, das haben wir gemacht, seinen Camper vermieten kann in der Zeit, wo man eben nicht in Urlaub fährt und damit ziemlich viel Geld verdienen kann. Und das ist eben richtig, richtig geil, weil du hier nämlich jetzt plötzlich in eine andere Steuerquelle kommst. Du hast also Steuervorteile. Gerade bei äh, Immobilien ist es so, dass wenn du Mietraum zur Verfügung stellst und zum Beispiel diesen Mietraum restaurieren willst oder energetisch restaurieren willst, also quasi aufwerten willst, dann wirst du vom Staat unterstützt. Und der Staat sagt dir halt, wenn du das machst, wenn du für einen Mieter Wohnraum zur Verfügung stellst, dann kriegst du von uns Geld zurück. 
Ja, das heißt, die Steuern, die, die du vorher gezahlt hast, die kannst du dafür benutzen, zum Beispiel um eine Immobilie zu renovieren. Diese Immobilie wird dadurch aufgewertet und der Wert deiner Immobilie steigt dadurch. Und das ist halt ein Vorteil, den du als Arbeitnehmer oder als Auftragnehmer, als Freelancer niemals haben wirst. Ja, die, das muss ich mal zählen, 1, 2, 3, 4, die fünfte Einnahmequelle ist die Einnahme durch klassische Zinsen. Ich weiß, ich weiß, wir leben in einer Zeit der Nullzinspolitik. Das heißt, auf Sparbücher und so weiter kriegst du keine Zinsen mehr. Und die Herausforderung ist eigentlich, die Anlageform zu finden, wo du dein Geld für dich arbeiten lassen kannst. Im Unterschied dazu, die, die Einnahmequellen vorher, da hast du immer gearbeitet, um Geld zu verdienen. Jetzt lässt du dein Geld für dich arbeiten und dein Geld verdient für dich Geld. Und das kannst du zum Beispiel mit anderen Menschen, Unternehmen oder Staaten tun, denen du das Geld leist. Klassisches Beispiel sind die P2P-Kredite. Also P2P bedeutet so viel wie Pair to Pair, also äh, einfach ausgedrückt von Person zu Person. Das heißt, es gibt inzwischen eine ziemlich große Bewegung, über 100 Plattformen, wo du relativ einfach über, eine, über diese Plattform dein Geld direkt an einen anderen Menschen, zum Beispiel im Balkan, äh, verleihen kannst. Relativ hohe, hohe Zinsen bekommst, zwischen 5 und 12 Prozent geht das sogar hoch. Und wo kein Intermedien, also kein Mittelsmann da ist, den du bezahlen musst. Also die Bank kassiert ja meistens das meiste davon ein, ja? sondern du kriegst das ähm, ausgeliefert. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten dafür, Immobilienkredite und das geht auch schon mit wenigen Euros, kannst du da schon reingehen in Crowdinvesting Sachen und so weiter. Das Geniale dabei ist, in dem Augenblick, wo nicht du das Geld verdienst, sondern wo dein Geld das Geld verdient, sind die Steuern viel geringer. Dann kommst du nämlich in die sogenannte Kapitalertragssteuer und zahlst keine Einkommenssteuer mehr. Und das lohnt sich richtig. Das ist in etwa halb so viel. Ja, die sechste Einnahmequelle sind Einnahmen durch Vermögenszuwächse. Das sind die Klassiker zum Beispiel. Du kaufst dir einen Oldtimer und verkaufst ihn, pflegst ihn natürlich toll und verkaufst ihn nach fünf Jahren wieder mit Gewinn. Oder du kaufst dir eine Rolex-Ohr, eine sehr seltene, die du mit Gewinn verkaufst. Oder du kaufst klassisch Aktien und dieser Aktienwert steigt einfach im Preis. Also nicht wie eine Einnahmequelle zuvor, du kriegst Gewinne daraus, also Dividenden, sondern du, die Aktie an sich steigt im Preis und du verkaufst sie für einen höheren Wert einfach. Ja? Und mit diesen Hebel sind halt Menschen wie Warren Buffett oder Jeff Bezos äh, sehr reich geworden. Ähm, Warren Buffett zum Beispiel ist gar kein Unternehmer, aber er ist mit dem Geld anderer Leute und mit seinem eigenen Geld extrem reich geworden mit diesem Prinzip. Auch hier fällt eigentlich nur die Kapitalertragssteuer an. Das heißt, du musst keine Einkommenssteuer auf diese Gewinne, die teilweise sehr hoch sind, bezahlen. Und die siebte und letzte Einkommensquelle, die ich dir hier vorstellen will, es gibt noch mehr, ähm, sind die Einkommen durch Dividenden. Ich habe es gerade schon mal erwähnt, es gibt Aktien, die schütten teilweise die Gewinne der Unternehmen, von dem du diese Aktie hältst, zum Beispiel Apple, schüttet teilweise diese Gewinne an dich einfach aus. Auf der anderen Seite kannst du aber nicht nur über Aktien in Unternehmen investieren, du kannst dich auch direkt an Unternehmen beteiligen. Zum Beispiel in der Pizzeria um die Ecke, ihr dabei helfen, mal diesen, ähm, diese schöne Pizzeria zu renovieren. Du investierst halt 10.000 oder 20.000 Euro, bist dafür ein Stück weit an der Firma beteiligt, an, den, an der leckeren Pizzeria und kriegst ab sofort passiv mehr oder weniger Einnahmen aus dem Unternehmensgewinn. Auch hier genießt du den großen Vorteil, dass du ja nicht selbst für dein Geld arbeitest und so eben enorm viele Steuern sparst. Wichtig ist, dass nichts von alledem einfach so über Nacht passiert. Ja? Versuche nicht alle Einnahmequellen mit einmal aufzubauen und starte am besten mit einer, festige die und baue sie langfristig aus. Und erst wenn du geschafft hast, eine Einnahmequelle richtig stabil laufen zu lassen, dann ist die richtige Zeit, um sich um die nächste zu kümmern. Okay? Ja, ich hoffe, ich konnte dir jetzt einige Ideen geben, mit denen du vielleicht in Zukunft deine Einnahmenquellen vervielfältigen kannst. Und jetzt zum Ende des Videos habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar, wie du vielleicht weißt, bin ich selber seit zwölf Jahren Unternehmer und reise seit mehreren Jahren als digitaler Nomade durch die Welt 
treffe auf verschiedene Menschen und in ganz verschiedenen unterschiedlichen Lebensphasen. Und mittlerweile konnte ich bei diesen vielen, vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, so grob drei Stadien einteilen. Und zwar erkenne ich die an der Art und Weise, wie man halt sein Geld verdient und wie man über Geld spricht. Und diese drei Stadien möchte ich dir gerne vorstellen. Und zwar Stadion Nummer eins ist, du bist gerade dabei, dich selbst zu finden. Du befindest dich vielleicht in einer Ausbildung, im Studium oder du hast schon einen Beruf erlernt, der dich wirklich, wirklich erfüllt und möchtest aber einfach lernen, wie man sich mit passiven Einkommen ein ja, Gehalt, ein zusätzliches Gehalt, ein zusätzliches Einkommen aufbaut. Stadion Nummer zwei. Du hast das Prinzip Zeit gegen Geld ausgiebig getestet, arbeitest aber sehr gerne und sehr viel und bemerkst trotzdem am Ende des Monats bleibt nicht wirklich viel liegen und es reicht halt nicht, um wirklich fürs Alter vorzusorgen und du hast auch so ein bisschen Angst, dass du deinen aktuellen Lebensstandard vielleicht nicht so ganz bis mit ins hohe Alter nehmen kannst und ja, Stadion Nummer drei, das ist eigentlich die Lebensphase, wo du das Thema Geld verdienen richtig gemeistert hast. Du hast auch schon den ein oder anderen Euro auf den Konten anhäufen können und du arbeitest ebenfalls gerne. Du möchtest halt nur nicht, dass dein Geld, was du dir hart verdient hast, irgendwann mal durch Inflation oder durch andere Abwertungen weg ist wieder und suchst halt nach Wegen, wie du dein Geld, dein Vermögen langfristig wirklich absichern, krisenfest absichern kannst. Und falls du dich jetzt in einen dieser drei Phasen, ähm, ja, in dieser drei Stadien wiedererkannt hast, dann habe ich jetzt ein Geschenk für dich. Denn ich habe für alle drei Lebensphasen einen kostenlosen, fünfteiligen Videokurs aufgesetzt, in dem ich dir zeige, wie du es schaffst, ganz egal in welchem Stadion du bist, in eins, zwei oder drei, äh, den besten Weg zu mehr finanzieller Bildung und vor allem cleveren Finanzentscheidungen zu treffen. Je nach Standpunkt stehst du gerade vor unterschiedlichen Herausforderungen und unterschiedlichen Problemen, die mit Sicherheit auch ich selbst schon mal irgendwann hatte oder zumindest bei meinen Dutzenden Coachings meine Coaches hatten. Und wenn ich dir einen Tipp geben kann, dann nutze jetzt diese Gelegenheit und lerne aus den Fehlern von anderen Menschen, aus meinen Fehlern und mach diese Fehler nicht unbedingt selbst. Ja? Wähle jetzt einen dieser drei Startpunkte, die dir jetzt angezeigt werden und wir sehen uns gleich im nächsten Video.